ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് എന്തോ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ടിരിക്കുക പൈനാപ്പിളിന്റെ കൃഷിക്കാണ് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടിരിക്കുക ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഉപേഷ് നമ്മള് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഫുഡ് സവാരി എന്ന പേരിൽ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താണ് ബുള്ളറ്റിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുമുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മുറിഞ്ഞപ്പുഴ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ പുറയൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വ്യൂ ഒന്ന് കാണാം ആയി അടിപൊളി കോടയാണ് നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നറിയുക ഭയങ്കര വ്യൂ കേട്ടോ ഹായ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം പാഞ്ചാലിമേട് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പുള്ള ഏതോ സ്ഥലമാണ് പാഞ്ചാലിമേട് മുമ്പ് അടിപൊളി കോടയാണ് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് വരവ് മുതലായി എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം സൂപ്പർ കേട്ടോ പാഞ്ചാലിമേട് ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭയങ്കര കോട നമ്മൾ കുറെ നോക്കിക്കും ഒന്നും കാണത്തില്ല ഭയങ്കര നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് വരികയാണ് ഇപ്പം സമയം ഒമ്പത് മണിയായി എൻ്റെ ഈ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് പാഞ്ചാലിമേടിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി പോയിട്ട് നമുക്കൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആയിട്ടും മഞ്ഞ് കോട ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാം നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ പോലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് കാര്യം നമുക്കിനി നാളെ വന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം മണി ഒമ്പതരയായി പക്ഷെ ഇനിയിവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ അവസ്ഥ കണ്ടോ ഒന്നും കാണാം അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളെ കാണാൻ പോലും വരാത്ത അവസ്ഥയിലായി അങ്ങനെ നമ്മൾ പാഞ്ചാലി മേടുന്ന കൊണ്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് വളഞ്ഞങ്ങാനം വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ പറ്റും വളഞ്ഞ ഇപ്പം നമ്മൾ വളഞ്ഞങ്ങാനം വാട്ടർഫോൾസിൽ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നിന്നാണ് തേക്കഴിക്കൊക്കെ പോകുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്തി ഒന്ന് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ നല്ല ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല അടിപൊളി ചെറുകടികളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പം അതുമൊക്കെ കഴിച്ച് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ യാത്രയിലൊരു ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പരുതുപ്പാറയായിരുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടിക്കാലത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടത്ത് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊരു കൊട്ടാരം ഉണ്ട് പാഞ്ച അമ്മച്ചി കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊട്ടാരം അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ ഈ ഹൈറേഞ്ചി വന്നിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതൊന
ഒരു പീർ മുഹമ്മദ് വലിയുല്ലാഹി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തങ്ങളുടെ മക്ബറയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സന്ദർശിച്ചു അത് ഏകദേശം നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നല്ല വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടച്ച് പരുതുപ്പാറയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഫോറസ്റ്റിനകത്തോട്ട് കയറി വരണം ഒരു മൂന്നാല് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും മുന്നോട്ട് വരണം ഞാൻ ടാറിങ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് മൺപാതയാണ് അതിൻ്റെ കല്ലാണ് മൊത്തം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ വണ്ടിയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വരാനായിട്ട് കാറിൻ്റെ ഒക്കെ അടി തട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നല്ല കല്ലുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്ലൊക്കെ ഒരു മറിയാതെ സൂക്ഷിച്ച് ഓടിക്കണം ഇച്ചിരി ദുർഘടം പിടിച്ച വഴി തന്നെയാണെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് നല്ല കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മക്ബറയുടെ അടുത്തെത്തി ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ അടിപൊളി കോടയാണ് ഇവിടെ സൂപ്പർ നോക്കിക്കേ ചെറുതായിട്ട് മഴയുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കുട പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം വീഡിയോ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നോക്കിക്കേ എന്ന അടിപൊളിയാ നോക്കിക്കേ ആദ്യമായിട്ടാ ഹൈ റേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു അനുഭവം ഇത്രയും വലിയ കോടയ്ക്കകത്ത് കൂടി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ വ്യൂ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോടയുടെ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും കിട്ടുന്നൊരു ക്ലൈമറ്റ് അല്ലേ ഇത് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ ഇതുപോലെ അപൂർവമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് വ്യൂ ഒക്കെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും മഴയില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വ്യൂവും കാണാം ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അമ്മച്ചിക്കൊട്ടാരം കൂടി കണ്ടിട്ട് നമുക്കങ്ങ് പോവാം കൊടും വരത്തിൽ ആറ് അമ്മച്ചിക്കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അമ്മച്ചിക്കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പ്രാഞ്ച് എന്നൊരു പുള്ളിയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരെയും കാണുന്നില്ല ഹലോ സംഭവം എന്നാന്ന് അറിയോ ഞങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പട്ടിയുടെ പോരാ ഇതിനകത്ത് പട്ടിയുണ്ട് പുറത്താണോ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പണി കിട്ടുമെന്ന് ഒരു പേടി ഇവിടെ ആരെയും കാണുന്നില്ല വന്ന് പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇന്ന് ഹൈ റേഞ്ച് മൊത്തം കോടമഞ്ഞിൻ്റെ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേട്ടായി ഇത് അസംബ്ലി ആളല്ലേ ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിന് പഴയ കിച്ചൺ ഒരു പഴയ ഇതുണ്ടോ ഇതിപ്പോ ഈ മൂപ്പര ഉണ്ടാക്കുന്നതാന്ന് തോന്നി കലത്തിനകത്ത് വല്ല വെക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ല വാമ്പ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല പഴയ വാഷ് ബേസിനായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലേ ഇത് ഡൈനിങ് ഹാളായിരിക്കും ഇതല്ലേ ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഹാള് എല്ലാം ആകെ നാശമായി എല്ലാം പോയി ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പൊട്ടിക്കൊളിഞ്ഞു പോകും പഴയ ആട്ടുകല്ല് 
ഇതിനകത്താണ് ആട്ടി എല്ലാവർക്കും കൂടി ഉള്ളത് അല്ലേ എല്ലാ രാജാവ് കുടുംബം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് അംഗങ്ങൾ കാണുമല്ലോ അവർക്ക് കൂടി ഉള്ള അരി ആട്ടണ്ടേ വി അതിനാ ഇത്രയും വലുത് ഇപ്പോഴിതൊക്കെ വീട്ടിൽ മേടിച്ചു കൊടുക്കാങ്കിൽ തല്ലിപ്പോലെ നമ്മളെ നോക്കിയ ഈ ഭാഗത്ത് മേൽക്കൂര ഒന്നുമില്ല കംപ്ലീറ്റ് പോയി എല്ലാം ദ്രവിച്ച് അതായത് ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ഇത്രയും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുക ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മേളിലുള്ള എത്രയോ കൊട്ടാര ഉടമക്കുണ്ട് കേരളത്തില് ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്ത്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മയും അമ്മ സേതുലക്ഷ്മി ഭായി തമ്പുരാട്ടിയുമായിരുന്നു വന്ന വഴി ഏതാണ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കേട്ടോ പുള്ളി ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല പൂക്കളും ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാണെങ്കിലും കരിമ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ കരിമ്പല്ലേ ഇത് വേറെന്താ ഇത് താഴെയോ തകഴ തകഴ ഒരുപാട് മലയാള സിനിമ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കപ്പച്ചനോട് ചോദിക്കുക ഏതൊക്കെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാർബൺ പിന്നെ നെക്കുലി പഴയ പടം ഒരുപാട് പടം ഇവനാ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച പട്ടി അപ്പച്ചന്റെ കാവൽ കച്ചാന്റെ കാവൽക്കാരനെ അവൻ അപ്പൊ നമ്മള് അമ്മച്ചി കൊട്ടാരം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ പരുന്തുപാറയ്ക്ക് പോവാം പരുന്തുപാറയ്ക്ക് പോകണെങ്കിൽ കുട്ടിക്കാരത്ത് റൈറ്റ് പോയാൽ മതി പക്ഷെ നമ്മള് ലെഫ്റ്റ് തിരിച്ചു കാരണം ഈ വഴിയാകുമ്പോ ഇച്ചിരി കൂടി നല്ല വ്യൂ പോയിന്റുകൾ കാഴ്ചക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി ഭംഗിയുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ലെഫ്റ്റ് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ പാമ്പനാർ നമ്മൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇടത്ത് വശത്ത് കാണുന്നത് കട്ടപ്പനക്കുള്ള റൂട്ടാണ് മേളിൽ കൂടി പോകുന്നത് ഇത് പാമ്പനാറ് ഇതാ മേളിൽ കൂടി ഉള്ളത് കട്ടപ്പന ഏലപ്പാറയൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ട് ഇത് പാമ്പനാറ് പഴയ പാമ്പനാറ് ഇതിലെ അങ്ങോട്ട് കയറി നമ്മൾ പാമ്പനാറ് ചെന്ന് ചെന്ന് പാമ്പനാറെന്ന് വലത്ത് തിരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരുന്തുംപാറയിലെത്താം ഇടത്ത് മലബാർ ഹോട്ടലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള റോഡിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാട്ടർ ഫോർട്ട് ആണിത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല പണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ പണ്ട് ഈ കാണുന്ന താഴെപ്പൊടി വരുന്ന ഈ തോട്ടിപ്പൊടി വേണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നീന്തി ഇവിടെ വരാൻ ഞങ്ങളങ്ങനെ നീന്തി ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പരുതുംപാറയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇവിടത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇന്ന് കാണാം അടിപൊളിയാ കേട്ടോ നോക്കി കോട ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാം അല്ലേ ആയി എന്നാ രസമാണെന്ന് നോക്കി അടിപൊളി നമ്മൾ പാഞ്ചാലി മേളിൽ അത്രയൊന്നും വലിയ കോടയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല രസമുണ്ട് അതിങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ അടിപൊളിയാണ് ഈ പാറയ്ക്ക് ഒരു 
മനുഷ്യൻ്റെ രൂപയില്ല താടി തല മൂക്കൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ലേ പിന്നെ സന്യാസി പറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ സന്യാസി പറയുന്നതും പറയും പിന്നെ ടാവൂർ പാറയെന്നും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് താഴോട്ടോട്ട് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയേ അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ ഞാൻ തിരിച്ച് കയറട്ടെ അപ്പം താഴോട്ട് പോയതല്ല കയറ്റം വലിയ പാടാ പരുന്തുപാറ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വലിയ നമുക്ക് വന്നിട്ട് പ്രകൃതിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങ് പോകാം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെ നാശമാക്കാതിരിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും മദ്യക്കുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ആ ബിയർ കുപ്പി എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം എല്ലാവരും ഇട്ടിട്ട് പോയിരിക്കുക ഇറങ്ങാനെളുപ്പാ കേരളാണ് ഒരു പണി പ്രശ്നമില്ല അല്ല കേട്ടോ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് കാണാം മോറലി പ്ലേസിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോസും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായും കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് ഇടുക ഓക്കെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കലും ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് കിതച്ച് കയറി വരുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പണ്ട് ഇതൊന്നുമില്ല